Devčenca Šuhajkovia, dnes sme sa vybrali do mesta, ktoré niektorí prezvajú Malý Rím, alebo mesta, kde sídlia Bíli Andele. A keď do neho zavítate, tak veľmi pravdepodobne sa ocitnete aj na tomto mieste, na Trojičnom námestí, kde je historické centrum obkolesené kostolmi, sakrálnymi pamiatkami a hlbokou históriou. Ale v tomto meste sa píše aj moderná história slovenského vinárstva, pre ktorú však musíme urobiť pár krokov mimo centrum a my sa tam dnes ideme pozrieť. Pozývame vás na prehliadku jedného krásneho vinárstva. Poďte s nami. Na dúšok s Petkom. Z historického centra Trnavy je to sem do prevádzky vinárstva Mrva a Stánko na okraji Trnavy. Riadný kus. Tu by nás mali páni čakať. A sú tu. Páni, dobrý deň, ahoj. Čau Peťko, ahoj, ahoj zdravím ťa, vítaj. Vítaj u nás, ahoj. ahoj. Vidím, že tu stojíte už nachystaní. Dobre, jak... dobre sme sa dohodli, čas sedí, všetko. Všetko, ak má byť, no, ak príde návštevať, tak treba byť pripravený. Dobre, došiel ďakujem, si do vinárstva, ďakujem, nie pekne, preca. Došiel som aj trošku vysmednutý po tej ceste. <laughs> Tak ak môžem, teda rád by som ti predstavil, alebo tak budom jedno vínko, čo som pripravil, alebo čo sme pripravili. Je to rúžový Cabernet Sauvignon, a čiže môžeme ochutnať ročník 2020. Čiže sa nám hneď blíšti zlatá medaila z Bruselu? Uh, áno, je to Brusel. Páči sa. Ďakujem pekne. Tak vítaj. Oficiálne. Vítaj. Zdravie. Zdravie. Tak toto je to vínko, čo vám už viac ako 10 ročie robí každý rok radosť, áno? Že... Vieš čo, áno, Cabernet sa vyňaný od roda, ktorá e, začal to možno v tom roku 2010, že ročník 2009, že sme získali titul šampiona v Paríži a Rúžové víno je stále populárne a stále o neho je záujem a povedzme si otvorene od roda Cabernet Sauvignon poskytuje také spektrum ovocie a taký prejav má, že ľudia ho majú radi, či už v suchej podobe alebo polosuchej. Toto je Cabernet suchý, čo teda máme my, my skôr hradšie, pasuje to skôr nám. Ale stále rúžové víno je populárne a sme veľmi radi, no. že ho môžeme takto na úvod, takto ponok. Veľmi pekné šťavnaté, úplne to typické. Tak ja, jahvodka vo voľni aj, aj v chuti a veľmi šťavnaté je to víno. Peter, spokojný si s tým, ako to toto je, pán vinár robí? Toto je si myslím, že Vladová parketa a ja za tých 24 rokov, ktoré sme spolu budúci rok budeme mať 25. 25 bude, no. Vás viac menej nemám ani ambíciu zasahovať mu do vinárskych vecí. My máme tie pozície vo firme roz, rozdelené a jasne a myslím, že chvála Bohu nám to 25 rokov skoro už funguje a, a myslím, že toto je absolútne v jeho kompetencii a vlastne vladuje ten ešte, ktorým na teda k tomu vínu aj teda priviedol, čiže ja som, ja som vlastne jeho teda žiak, takže takže ja absolútne Dobrý, ale nadaný, musím Dobrý. povedať, že nadaný žiak na to teda, na to, že keď som ho stretol, poznal pil maximálne mlieko Jakože ani víno, žiadny alkohol, a to bolo víno, alebo tak teda niečo. Tak nie? Bývalý reprezentant v plávaní, no. ale no, naučil, no, na to naučil som ho, čo je, čo je dobré a, a teraz myslím si, že e, rovnocenný partner pri ochutnávke, pri degustácii. No uvidíme, to ešte budeme na to priestor si to, si to uveriť aj dnes u vás. Ja keď som sem vchádzal, tak e, je to taký zaujímavý priestor, ktorý je tak u, urobený do takého, neviem to úplne pome, pomenovať, ale kto toto tu vymýšľa? Vidím, že to na... Vinárstvo, teda, ja už som tu bol v minulosti, ale že je to teda postavené na okraji Trnavy a že je teda nové, že je to priznané, že je to nové. A tak my si ho teda samozrejme teraz v podcaste prejdeme. Kto toto vymýšľal, páni? Mali ste nejakého architekta na to vymysleného? Alebo povedzte, ak ste to vymysleli. Tak to poviem, že tak ako Peter hovoril, že ja mám na starosti víno a všetko s vínom spojené, tak toto asi by povedal Peter, toto je zase jeho taká doména a jeho úsilie, tak nechám mu slovo. My keď sme sa s Vladom stretli a, spo, a spojili, tak sme začali snívať ten náš sen, to tak vždycky ho, hovoríme, že americký sen, alebo teraz sen, že raz by sme chceli mať vinárstvo a sme si pochodili okolité, ok, okolité krajiny a vinárstva v zahraničí a chceli sme spojiť niečo, alebo teda vybudovať niečo tu. A v, 
tých, tých 90. rokoch, keď sme vlastne začínali, neboli, nemali sme ani financie, ani čo, možno, že kúpiť nejaký krásny pozemok na, na vlastne úpetí malých tak Karpat, tak sme sa dostali k tomuto pozemku a začali sme stavať. Stavali sme to 10 rokov od 2000, kedy sme kúpili a v 2010 sme dorobili tento vlastne posledný priestor. Začali sme hlavne tou halou, kde máme spracovanie, kde máme nerezové tanky, kde máme vlastne celú, alebo teda hlavný, hlavnú časť výroby bielých vín a rosečiek. Dva roky na to, v 2004 sa vlastne spravila tá časť, v 2006 sme dorobili rotundu, kde máme taký vlastne privátny archív a nad tým sú ešte plus teda ležiace nerezové tanky. No a postupne sme chceli samozrejme budovať a videli sme tak, jak to aj v zahraničí funguje, že tie červené vína potrebujú čas a priestor a potrebujú čas a priestor na vyzrievanie, tak sme vlastne chceli spraviť pivnicu, čiže vlastne pod touto budovou, ktorá má pôdory z 18 x 60 metrov, je vlastne súdová pivnica s jednou veľkou degustačnou miestnosťou ešte, ale teda väč, alebo tá výrazne väčšiu časť tvorí tá súdová pivnica kvôli, kvôli vlastne tomu to bolo celé stávané. A už potom sme postupne pridávali, že čo by sme tým zákazníkom chceli aj ponúknuť, tak jedna vec je veľká degustačná miestnosť, kde máme kapacitu nejakých 60-70 ľudí, myslím, že s vlastnou tak kuchyňou, čiže vlastne vieme tým ľuďom, ktorí sa už prídu to víno prechutnať, vieme im aj ponúknuť aj jedlo z vlastnej kuchyňa, naozaj sa sem radi kvôli tomu vracajú aj Ďalšia vec, sme tu vybudovali predajňu, ktorej vlastne stojíme dnes v takejto vinotéke a myslím, že tí ľudia si sem dokázali nájsť tú cestu a bolo to teda tiež, vidíme, že dobrý krok. No ale hlavne, čo bolo aj podstatné, sme vybudovali ubytovanie, penzínu s 12 izbami a to je tiež v podstate dôležité, pretože tí ľudia, keď sem aj tá prichádzajú, niečo aj konzumujú, čiže tá chcú aj zostať spáť. Asi nechce domov už, že? Nechce už domov sa šoferovať. Cítia. Za nami je ešte veľký vlastne klimatizovaný sklad, čiže vlastne snažíme sa všetko to víno od toho v podstate samotného spracovania až po tú teda expedíciu k tomu zákazníkovi držať v absolútne ideálnych klimatických aj podmienkách. Čiže to je to, čo sme sa snažili, keď už, keď už my máme handicap v tom, že nie sme v tom možno že lukratívnom prostredí, aj keď si vlastne videl ten vonkajšie prostredie, kde sa snažíme aj tu zelené všetko držať tak, tak aby sa tí ľudia sa chceli vrá, vrá, vrátiť a my, a my v podstate chceme poskytnúť tú službu od, toho, od tej vlastne výroby vína až po tú samotnú degustáciu, archiváciu a strávenie príjemných chvíľ aj v tej e, degustačnej časti. Tých priestorov je tu naozaj veľa. Ja navrhujem, že ja by som si ich rád pozrel s vami. Pustíme radi, jasné. Ideme do toho veľkého podzemia, páni? Poďme tam do nášho. Poďme na to. Skvostnú. Na dúšok s Petkom. Dostupili sme do podzemia a sme v prvom obrovskom priestore. Ako nazývate? Barikáreň, páni? Alebo... Toto je sudová pivnica, sudová pivnica, kde teda hlavne vyzrevajú červené vína a čas bielých vín. Samozrejme, je tu veľká časť barikových sudov a potom tzv. ležiackých drevených sudov od veľkosti od 2000 po 8000 litrový sud. Je to, je to úplne krásny priestor, ktorý je zaplnený vínom. Už teraz sa vám aj tu takto teším, že čo si si pripravil. Že určite, určite nejaké vína v spojitosti s, s, s touto miestnosťou. Presne tak. Stojíme v tejto krásnej pivnici a ja som si dovolil pripraviť dve vína. Prvé začnem mm. bielým vínom a sú to tri burgundy. A trošku iba predstavím v rýchlosti, čo to vlastne je. Tri burgundy je jedno kive ktoré je urobené z troch burgundských odrod. Je tam Rulan Bielý, Rulan Šedý a Šardoné. Zvláštnosťou možno je to, že každé jedno víno zrelo a fermentovalo v inej nádobe, kým Rulan Bielý kvasil vo veľkom drevenom súde a zrel na jemných kvasinkách, tak Šardoné vyzrevalo v, tom, v tej betónovej guli, čiže v betóne. No a Rulan Šedý kvôli ovocnosti a na nejakom pr- nejakej prejave aromatiky v nerozovom tanku. Toto je kive, môžeme ochutnať teda, ako, ako to vyzerá v pohári. Ja ti pripomínam, my sme toto víno chutnali, ty si ho priniesol, keď si bol prvýkrát v našom podcaste, ale to bolo no, hodnú, hodnú dobu dozadu a som veľmi zvedavý, že kam sa to víno posunulo toto, po flašovej zrelosti. Toto je ročník, dve, to je iný ročník. To je iný ročník, to bol iný ročník vtedy. Toto je, to, to bol to... ročník 2019. 2019. Aha, toto je, tak porovnáme si ročníky. Toto je ročník presne 2020. 
Pardon, to som si už nepamätal. Čiže môžeme, ak máš takú chuťovú pamäť, môžeme si porovnať ročníky. Pamätám si vtedy tú mineralitu. Presne tak. Veľmi zaujímavú. Hrozno pochádza z Čachtíc, to znamená, kto pozná tú lokalitu, vie, že tam sú vápená, tie vápencové pôdy, vápencové podložie, preto je to víno pomerne veľmi minerálne, ale na druhej strane je pomerne veľmi krémové. Tá krémovosť ide práve z toho, že to víno vyzrvalo v dreve. No ale účelom vlastne kúpažovania vín je, že víno výsledné by malo byť lepšej kvality ako vína, ktoré vstupujú do tej kúpaže. Čiže ako sa nám to podarilo, nepoznáš tie vína, ktoré tam vstupovali, ale môžeš ochutnáť ano. aspoň výsledný produkt. Veľmi zaujímavé vôňu to ma ešte stále sa neviem, neviem tak nadýchať. Je tam, je tam aj, naozaj cítiť aj, aj, aj ten dotyk súdu, aj tá, aj tá krémovosť už vo, vo vôni, ale... Trošku, trošku to možno popíšem. Vôňa je to, čo je typické pre burgum biely, čiže pečený chleb, chlebovinka. Tu je doslova trošku taký tostík, osolené masielko, taká tá, tá krémovosť z toho ide, z toho taký ten jedný surilý tón. Zároveň, keď dopije, je tam taký sušený ananás, kandizované ovocie, to je práve tá ovocnosť toho Rulandu šedého. A, a tá šírka, tá pevnosť, to je práve z odhodlí šardoné. A možno aj tým teda, že víno vyzrevalo v tom betóne. Toto už je produkt, ktorý mm-hmm. je naplnený a môžem sa možno pochváliť, prečo sme to sem aj dali. Tak nedávno bola súťaž teraz Vojno Fórum e, na Morave a to víno získalo aj titul šampióna v kuve vínach medzi aj bielými, aj medzi červenými. Super, tak je to e, veľké potešenie pre nás samozrejme. Aj, aj na fóre vlastne v inej republike ako Slovenska. Že... Bolo tam nejakých 600 vín celkovo, tak je to samozrejme z Čes- úspech. Z Českej republiky Slovenska, či aj iné krajiny nejaké? Bolo tam 10 krajín. Mm-hmm. Samozrejme, najviac tam bolo vzoriek Čechy a Slovensko, potom Moldávia, niečo Nemecko, Španielsko, Taliansko. Ale samozrejme, dominovali tam tieto naše dve krajiny. No a pre nás je zaujímavé to, že ľudia síce už dávno objavili možno kive červených odrod a krásu červených, lebo predsa tie červené vína, možno Bordo je taký predstaviteľ červených vín kive a už aj na Slovensku sa takéto kivečka robia. Ale biele vína u nás skôr dominovali, že ľudia skôr milovali čisté odrody. Hryňáky, Sauvignony, Tramíny, Burgundy. Každý tam hľadal to typické a to kive je niečo možno nová cesta, niečo zaujímavé, kedy chceme, chceli sme zvýrazniť ten rod tých burgundských vín a ako keby sme z každého odrody zobrali niečo to pozitívne, spojili a výsledok môže byť lepší ako tie vína, ktoré do toho vstupovali, do toho kive. Je to nová cesta, ktorú sa chcete uberať? Že, že, že ísť, ísť si svojou takto, že ustupovať od odrodových vín, od tej, od tej nemeckej cesty, čo je tu zaužívaná a ísť, ísť po špecialitkách, ako sú kive? Poviem takúto vec. Tá myšlienka vôbec vznikla preto, že v tom kive hlavnú rolu zohráva rulánske biele. Rúan Bielý alebo Pinot Blanc je odroda, ktorá trošku s nepochopením pre mňa e, na Slovensku nie je až tak obľúbená alebo nie je tak populárna. A trošku je zaznávaná. A, a, súhlasím s tým. A zaznávaná. A to, to ma trošku hnevá, lebo myslím si, že Burgum Bielý je jedno, jedno nádherné víno, ktoré vystihuje tú burgundskú odrodu, dáva takú tú pevnosť e, tým vínam a je to krásne víno. Tak sme hľadali spôsob, ako ten Rúan Bielý priniesť na ten stôl a možno v inom šate iným spôsobom a našli sme vlastne toto kive. A vidím, že je naozaj veľmi úspešné, ľudia ho majú radi, aspoň dostávame takéto, takýto spätný feedback. A toto je možno cesta, ako, ako poukázať možno aj na ten rulán biely, mm-hmm. ktorý tu tvorí 65%, že tá odroda má svoje opodstatnenie a že naozaj tvorí kostru a krásu toho vína. Na mňa pôsobuje veľmi mohutne to víno, že je to také, také ako že to nie je ľahký, ľahký typ bieleho vína, že je to také naozaj plné telo. Veľmi pekná dochuť, taká, taká, taká jemná slanosť minerálna, by som až povedal. To je presne, vystivuje no. to ten teruár, odkiaľ to pochádza, aj keď to bol ročník 2020, tak naozaj možno práve to kúpažo docielíme tú komplexnosť toho vína. A či, či budeme, akým smerom vlastne povedeme, ja si myslím jednu vec, že, že keď sme prebrali ten nemecký systém, alebo to znamená tých predikátnych vín, označovanie podľa cukornatosti, čiže od akosných, stolové akosné, akosné s prívlastkom, tak to bolo hlavne obdobie, kedy odrody, možno nie všetky dosahovali cukor na to z neskorého zberu alebo výberu a bolo to skôr taká ojedinelosť a bolo to, bolo to také hlavné kritérium výzretosti súroviny a, a ľudia to posudzovali, tú kvalitu toho vína podľa toho, že či to je výber z rôzne alebo neskorý zber. Lenže dnes za tých 20-25 rokov, a musíme to povedať otvorene, e, to globálne oteplenie spôsobilo to, že kým pred 25 rokmi sme si nevedeli predstaviť, že by Riesling Vlašský dosahoval cukornátov v kategórii neskorého zberu, alebo Frankovka modrá, 
a že by dosahoval takú cukornatosť. Dnes je stav, kedy musíme skôr a hlavne aj biele odrody potrhávať, aby sme zabezpečili dostatok kyselín, určitý balans a harmóniu. A preto si myslím, že pomaličky bude strácať význam to, či to je neskorý zber výber alebo akosné, lebo dôležité je, aby ten vinár hľadal tú harmóniu, ten správny pomer. A preto si myslím, že čím ďalej tým viac budeme prechádzať na ten apelačný systém, mm-hmm. to znamená, budeme hľadať ten teroár, respektíve vhodnosť odrody v, danom, v danej oblasti, aby to víno malo nejaký ten výnimočný, jedinečný charakter, tú originalitu a toto bude cesta slovenských vín. Ja, ja vám práve viem, že mnohí vinári tú, túto cestu už aj idú, že napriek tomu, že zákon stanovuje, čo treba písať na tie etikety, že, že oni od toho upúšťajú, proste napíšu odrodu, ročník a, a že sa chcú prezentovať viac tým vínom, jak to, že tam vypisovať, či to bol bobolový výber, alebo neskorý zber, alebo e, tam do, dopisovať tie detaily, ktoré im, im prídu už, jak presne ty hovorí, že čím ďalej, tým menej je dôležité. My sme sa s Petrom dohodli tiež a súhlasím s tým, že, že za tých 25 rokov, čo sme na trhu, ľudia poznajú naše vína, Máme svojich priaznicov, možno aj tých aj odporcov, to je normálne, ale, ale už vedia, čo od našich vín môžu očakávať. A preto si myslím, že asi je podstatná vec, že tu je značka, tu je odroda a ročník, to sú tri základné no. veci a pokiaľ tí ľudia preferujú tú značku, tak si možno hľadajú možno nejakú odrodu, ktorú majú radi a čo ich zaujíma je možno ešte ročník. A už na, naozaj nehľadajú teraz... Uh, už ani tie omáčky, všetky okolo toho. E, buď tomu vinárovi veria a ten štýl, ktorý robí, sa, mu páči, sa im páči, alebo jednoducho hľadajú niečo iné a, a hľadajú možno niekde inde. Poďme k tomu červenému vinu. Víš, že už, už mal nepokojný už, prst, že už, už si to tu odblankoval? Nie, nie sme, sme v priestoroch, kde, kde, kde zrejú a kde sa tvoria červené, červené vína. A... A ideme teraz naspäť do nemeckému systému a k čistému odrodovému vínu? Ideme k čistému odrodovému vínu. A ja by som veľmi rád predstavil víno Frankovku modrú. Frankovka modrá, ročník 2018 v tejto kategórii Weimakers Cut. Ale hlavne v prvom rade Frankovka modrá, pretože že Frankovka, my sme ho trošku tiež zaznávali. A, 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 a možno aj konzument vnímal také tie svetové odrody ako Cabernet Sauvignon, Merloty, Pinot Noir. Ale my ani nevieme, čo tu máme. Že naozaj, keď k nám prichádzajú ľudia zo zahraničia, tak sme zistili, že im strašne imponuje Frankovka modrá. A to preto, že Frankovka modrá je vlastne, sa pestuje len v tomto stredoeurópskom regióne. Pestuje sa v Maďarsku ako Kek Frankoš, v Rakúsku ako Blau Frankiš, Čechy Morava ako Frankovka modrá a Lemberger v Nemecku. Malá časť, čiže veľmi malé ohraničné územie. A preto Frankovka dáva tú originalitu, tú, tú, tú výnimočnosť, niečo, čo je jedinečné v danom území a že jednoducho to ľudia nepoznajú. Už si smedný, čo? Nie, len, ty si, počkaj, ty si hovoríš 2018 ročník a máš 15-ku tu ale na etikete. Aha, tak to je druhá Frankovka modrá. <laughs> ale je to Frankovka modrá. Nevadí, Frankovka Máme modrá. Máme dve. Tá, 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 tak ho chutnáme 15-ku. Zle som, vidíš, zobral. A zle starý som. už nevidí. A vidím, že vidíš. Že vidí, no. Nie, ja to len tak, som si to tak, vieš, chodil som na matematiku a celkom som mi to išlo. <laughs> Toto je 15-ka. Toto by bolo víno, ktoré by sme mali trošku aj dekantovať. Ano, ano. Ja som sa ešte mimo, mimo kamery aj pýtal, že, či, že či tie vinka... A myslel som, že to bude 18. Ja Potrebujem dekantovať, ale máme tu zase na to tie krásne nemám, poháre. Nemám okuliare. Čiže trošku. ochutnajme, a... trošku ho tak a... prevzdušníme. Je to predsa 6-ročné vinko. Nejak sa výrazne lí, líši to, čo si hovoril v nemi 18. Teda čo viem, že 18. bol veľmi pekný ročník na červené vína. Že 15. bol tiež veľmi dobrý. 15. tiež. 18. 19. Čiže okrem flašovej zrelosti, či tam nejaký zásadný rozdiel. 18. Bol, je, je, je plnšie víno a je ešte viac ovocnejšie. Mm-hmm. Je tam cítiť možno trošku viac dreva v 18. 15. zrelo hlavne vo veľkých drevených súdoch. Nie v barikoch, alebo nejaká malá časť. A skôr je to, už je tu, že vidieť ten terciálny nem trošku toho vína, tá nazretosť toho červeného vína. Ale Frankoka Modrá dáva tú typickú, takú tú vôňu vyšne, čerešne, jemne, možno tú škoricu, taký pevnejší tanín. Víno, ktoré, tak ako veľký zelený, jeho módno sa začala vrácať, tak ľudia objavujú, objavujú Frankoku Modrú a ja som veľmi rád, že, že je taký záujem. A je to odroda, ktorá naozaj vydrží v pivnici a môže naozaj dávať aj, aj elegantné, aj mohutné, aj ovocné vína, samozrejme v závislosti od ročníka. No tak 11, 9, 15, 18, 19 boli výborné ročníky a tu treba si povedať, že sme závislí od toho slniečka a ten ročník je naozaj osudom toho vína. V tomto prípade u tých červených to platí dvojnásobne. 
som veľmi pri nej prekvapený, akože pre mňa na Frankovku takú ek- extrémnou ovocnosťou, že fakt to je proste ten ovocnejší štýl. V dochuti už vylezie aj, 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 že to zdravo dreve, ale aj... Skôr je taká mekosť celá, taká jemnosť tohoto vína, taká, že to vyzrelo, tie taniny polymeriz- polymerizovali, čiže sú také meké, už také jemne nasládle. A toto je víno, ktoré máte ešte v predaji? Takéto toto máme ešte v predaji. My, ešte v predaji. my vždy nejakú časť vína my máme odložené v archíve, tam sa pôjdeme aj pozrieť a potom vždy e, ten archív prechutnávame a vždy nejakú časť vína potom z toho archívu dávame do nášho obchodu ako takú zaujímavosť a ponúkame to víno. A, a na základe to... akého kritéria vyberiete, že, že čo z toho archívu už môže ísť? Že či už čakáte, že už to vínko, že akože teraz je v najlepšej kondícii a treba ho poskytnúť? Záleží malo... samozrejme od počtu vína, ktorý tam máme a samozrejme my prechutnávame a ak, ak cítime, že, by to, že víno už asi dosahuje už... nejaký vrchol, tak ho dávam potom. Lebo sú to obmedzené počty, malé množstvo, to znamená ľudia, ktorí si to kupujú, tak vieme, že to budú popíjať v tom období, keď si to kupujú. Čiže to víno je viac menej na vrchole. Sú, sú ľudia na to u vás zvyknutí, že, že dávate takéto špecialitky do obchodu? Spomínal som, že my s tými vlastnými zákazníkmi snažíme sa pracovať. Preto vlastne robíme degustácie, ochutnávky, či už sú to súkromné, firemné, alebo... A pri týchto vlastne príle, prí, príležitostiach dávame ľuďom ochutnávať takéto vína, keď sa nás pýtajú, alebo... Každý sa pýta, koľko má to víno, potenciál, koľko si ho môžu nechať v archíve, koľko ho môžu skladovať pri akých teplotách. A to je to, že keď tým ľuďom ukáže, že takto sa to víno dokáže vyvinúť za 4-5 rokov, tak si to aj víno kúpia. Jedna vec to, že si ho kúpia do vlastného archívu, kde sa vlastne presunieme. Alebo teda potom, pokiaľ teda nemajú možnosti vybudovať vlastný archív, tak nás vlastne oslovujú s tým, že práve takýto typ vína, štvor, ročné si chcú prísť kúpiť. A tu máme špeciálnu klientelu zasa, ktorá má, nehovorím, že teda, nehovorím, že teda pijú takéto tá vína stále, ale majú chuť aj na, aj na v podstate takéto archívne vína, staršie vína, ktoré sa už tiež používajú skôr pri vlastne nejakých príležitostiach k darčekom a k nejakým. Stretám sa s veľa vínomilcami, mnohí, mnohí a myslím si, že väčšina naozaj preferuje, že, že mladé vínka idú si, mm-hmm. keď prídu nové ročníky, tak sa tešia. Mladé víno svieže, ľahké, proste dajme si. Ja naopak patrím k tým vyznavačom umenia a skrytého fľaši, ktoré dokáže prežiť roky. A ty si spomínal ten archív, tak ja by som ťa chcel poprosiť, že či sa môžeme tam ísť pozrieť, lebo som počul o ňom samé chváli. Pozývame ťa a môžeme tam niečo prechutnať. Teším sa. Sa páči. Pome. Nadúšok s Petkom. A sme v tom vytúženom archíve a vyzerá to tu naozaj nádherne. Páni, toto to vymýšľal architektonicky. Kde ste sa inšpirovali? Pochovalte sa. To je to, čo sme hovorili, že pochodili sme, kým sme vlastne chceli stavať, tak sme pochodili okolité krajiny vinárstva. Hľadali sme inšpiráciu. Tým, že vlastne sme v, tej, v tom prostredí, kde sme, tak snažili sme sa samozrejme tie výrobné priestory postaviť na štýl, ktorý je dneska v kurze a ktorý vlastne nám hlavne aj technologicky vyhovuje všetky prístupové a cesty. No ale samozrejme tieto degustačné priestory, archívne priestory snažíme sa držať v takomto typickom štýle našom vinárskom, čiže stavebný materiál je kameň, tehla, drevo a hlavný teda architektonický prvok je, je teda klemba. A vlastne snažili sme sa tým ľuďom to zútulniť a to, čo sú vlastne naučení. Tá Európa je celá postavená na história, tradícia, práve takýto ten štýl ešte stále sa preferuje. No ja odhadnem, že ste takých 150 rokov dobehli tým, ako ste to postavili z tej histórie, čo, čo tu chýba v tom podzemí. Mne sa to veľmi páči, veľmi naozaj útulne sa tu cítime. Ďakujem. Prichystal si vlastne také útulné víno pre nás? Prichystal som jedno zaujímavé víno. V... Sú to tzv. modré rieky, tak teda bude sa to aj nazývať Nové Kive. Uh-huh. No teraz to bolo uh, slovenské novošlachtence z dielne Doroty Polspíšilovej, Hron, Váh, Rímava, Rudava, čiže zostávame na takej slovenskej note, aby sme ochotnávali slovenské odrody. Je to ročník 2015. Ďakujem. Medzi tým, ak si zhodnotíme toto víno, páni, ak, aké tu máte najstaršie vína? 1997, to je tedy, keď vznikla firma, kedy sme začínali. Musím sa priznať, že, že sú to aj vína, ktoré sú aj po zenite, ale tým, že toto je tzv. technologický archív, 
To znamená, že sem prichádzajú ľudia, kedy robíme také špeciálne degustácie. Napríklad robíme tu degustácie vertikálne. Čiže ochutnávame napríklad Riesling Rínsky alebo Cabernet Sauvignon 10 Ročný. ročníkov z vrchu dole a tam krásne vidieť kvalitu toho ročníku, víno ako vyzrieva. Môžeme poukazovať na sekundárne, terciálne vnemi. Ľudia vnímajú to víno, ako sa mení za 5 alebo 10 rokov, lebo je veľmi podstatné, aby ľudia poznali tú chuť. Lebo nie každému vyhovuje taká chuť, keď ochutnáva víno, čo má 6 alebo 8 rokov. No a na druhej strane, keď som povedal, že sú to vína aj po zenite, aj toto je veľmi dôležité poukázať na to, že víno má nejakú vývojovú krivku a že neznamená to, že čím staršie, tým lepšie. A že to víno naozaj pomaličky stúpa, udrží sa nejaký, nie, niekoľko rokov na vrchole a potom zase klesá a stárne. A snažíme sa aj takéto vína prezentovať ľuďom, aby vedeli odhadnúť, že toto víno už je pozenite. Učiť, edukácia. Toto je priestor presne na tú edukáciu, nielen pre tých milovníkov vína, aj pre nás. A preto hovorím, že sú tu vína, ktoré my tu hlavne sledujeme vývoj toho vína. Sledujeme vývoj, keď sme robili čo aj nejakou technológiou a z danej lokality je tu nejaká odroda a čakáme, že či to víno ako sa prejaví v druhom, treťom, štvrtom, piatom roku, aby sme aj zákazníkovi vedeli povedať, že to víno si odloža, že za dva, za tri roky bude úplne niekde inde, a aby aj on mal možnosť ochutnať ten vnem, ktorý vznikne po čo aj 5-6 rokoch. Máte vy nejakú alternatívu ešte doma, pár flašiek takých, že len pre seba odložení, alebo, alebo sa spoliate na tieto zásoby, čo, čo ste si tu narobili? Ja, teda som, sa priznám? ja som teda začal <laughs> ako vinár v dedine v Zelenčí, a kde je naozaj taká malá pivnička, ktorá má 6 metrov x 3 metre a tam naozaj pod tými gantná, pod tým gantnárom a pod tými sudami sú ešte vína neviem, z ročníku 86-85. Musím, musím sa priznať, že musíme naozaj veľa fliaž otvoriť, aby sme našli takú tú pravú, ktorá nás naozaj poteší, ale sú tam tie ročníky a poukazuje to na to, že že naozaj to víno treba aj vedieť správne naplniť a že nie každý ročník je pripravený na takú dlhú púď a každé víno naozaj vyzrieva a niekedy naozaj jeho život končí a treba to vedieť správne odhadnúť. My sme tu len v jednej časti tohto archívu, ako ste ju nazvali, že technologický archív, ale viem, že tam je ešte jedna miestnosť, ktorá je taká členitejšia a tam sú aj mreže a to je archív aký? To je archív privátny. To je, to, to je ten vlastne posledný stupeň, ktorý tomu zákazníkovi chceme ponúknuť, aby si mohol... Aj on, pokiaľ teda doma tie podmienky nemá klimatické vlhkosti a všetkých možných aspektov, ktoré v podstate pôsobia na, na vlastne vývoj vína, tak sme vlastne postavili privátny archív, kde majú ľudia si možnosť prenajať koju a ukladať si tie vína, nechávať im ten čas na zrenie. Samozrejme, snažíme sa, aj, snažíme sa aj my ich viesť, čiže vlastne robíme pre nich každý rok degustácie, porovnávame tie vína, sami si ich môžu teda prechutnať a zhodnotiť sami, že či ešte to má pre nich ten význam e, nechávať ho v archíve dlhšie, alebo či, alebo či už to víno chcú začať vypasť. Poďme k tomu vínku, ktoré si otrli a medzi tým sme krútili intenzívne, aby sa... No chutnáme, ako som hovoril, Hronvách, Rímava, Rudová, odrody postavené na kabernetovom krížení, ale je to už znova ročník 2015, čo je pomerne veľmi dobrý ročník, a víno je meké, krásne, výzreté, závere. Skôr tam je taká elegancia, noble sa z toho. Dobre, dobre integrované drevo v tom víne, aj keď to víno vyzrevalo v barikových sudoch, napriek tomu tam nie je cítiť tá, ten, ten drsný, ten, ten celulózový, ten drevitý tón a je to víno integrované, čiže taniny dobre vyzreté a víno skôr spôsobí noblesne a elegantne. A s takým kabernetovým záverom, jemne e, lesné, ešte stále ovocie tam je, k závere e, to čierne lesné plody. Ja mám rád víno, ktoré, ktoré naozaj... Mm, u červeného vína obdivujem skôr takú eleganciu a noblesku. A naozaj si musíme zvyknúť na to, že červené vína, pokiaľ ich chceme konzumovať v také tej plnej zrelosti, potrebujú vždy čas. Jedný čas je na zrenie v súdoch alebo tam v pivnici a druhý čas naozaj dostať to do fľaši, aby vo fľaši získal tú fľašovú zrelosť. Ja som trošku prekvapený, že keď čakám, že keď niekto robí QVS, kaberné to jeho že ide po mohutnosti. A toto je naozaj oveľa viac elegancia ako mohutnosť, mm. že, že to nie je nejaké že prebušené víno. Že a dokonca, ja by som akože, úprimne, keď si... Ja by som tam, ja tam ten kabernetový mm. akože, ten, ten prejav až tak necítim. Pre mňa to je mekšie pôsoby, ak poznám kabernety tak, takéhoto veku, aj, aj, aj trošku inak proste. Ale jasné, že sú to tie novošľachcence, čiže 
Nie je to úplne čisté. Nie, nie, nie je to úplne čist, čisté. Treba povedať, napríklad Rímava, Rudava no. sú odrody, ktoré dosahujú 25 cukor na to a 24 skoro v každom ročníku a skôr pôsobia mekšie. Nie sú také... Áno, tá také, mekosť, také, tá, tá, mekosť. Tá, tá, tá mm. hlubosť, lebo oni dozrievajú už koncom septembra, kedy stále tá jeseň je ešte teplá, slnečná a, a, a ten tani dobre vyzrie už na koreni. A to znamená, že nie je to také hrubé, nie je to také drsné. Ten kabernet u nás predsa je vždy skôr taký pevný, výrazný a taký, taký hrubší. A toto je naozaj tá súrovňa, keď dobre vyzreje, ročník 2015 bol dobrý, a ešte 6 rokov vo flaši, tak jednoducho potom je taká jemnosť elegancia. Ešte posledná otázka, kým sme tu v tom archíve. Páni, vieme, že toto, teda ľudia, ktorí vás poznajú, Wine Makers Cut, z anglicky názov nazvaná vlastne vrcholná rada vín, ktorú robíte. A ja aj viem, že robíte zmenu dizajnu aktuálne, že prechádzate trošku že zmena loga a že tie etikety na budúcich flašovaných vínach budú trošku inak vyzerať. A my sme sa aj tak trošku dohodli s firmou Purgina, že si pôjdeme pozrieť, ako sa tie etikety vyrábajú. Vy ste to odsúhlasili, že tiež ste tam veľmi intenzívne do toho vstupovali, že to teda ten proces bol taký náročnejší a že s nimi dlhodobo spolupracujete tak si dovolím takú, taký, taký mimoriadný odbeh z tohto podcastu, kým sa dostaneme k slepej degustácii, ktorá nás čaká na záver. A poďme sa pozrieť, ako sa vyrába, alebo ako sa redizajnujú takéto etikety na vrcholnú radu vína. Napríklad u firmy Mrvá stánko. Nadlúšok s Petkom. V dnešnom podcaste máme mimoriadne spestrenie, že sme si odbehli z prehľadky vinárstva aj sem do firmy Purgina, kde sa vyrábajú etikety. Toto je Rado Kilársky, ktorý e, tu je za firmu Purgina. A vy práve v tejto chvíli vyrábate, tu sa točia za nami e, etikety na najvyššiu radu. E, Vy nás tam mrvá stánko Wine Maker's Cut. Viem, že robíte redesign, tak vám povedz o tom, že čo to obnáša, taká, taký redesign etikety. Presne tak. Um, redesign etiket v prvom rade obnáša veľa konzultácie aj s grafickým štúdiom a hlavne teda s klientom v tomto v prípade s vinárstvom Mrva Stánko. A potrebovali sme si nejak vydiskutovať, aké sú ich očakávania, aké majú skúsenosti z minula, čo, čo im fungovalo, čo im nefungovalo. V tomto sme sa v celku pekne odrazili z projektu z minulého roka. Možno poznáte etiketu Tri Burgundy. A kde bol použ... sme testovali to vínko, aj mali sme ho v podcaste. Aj Verím, že kutilo. Poznáme. A, um, kde sme použili zaujímavý materiál, použili sme debosing, ten veľký list sme vlastne zatlačili. Nejaké anglické a... slovo si povedal, čo ano. to znamená po slovensky? Uh, debosing? Myslím si, že nemá Slovenčina nemá. takéto, takéto uh, Vymyslíme. Slo... Hej, vymyslíme. <laughs> a takisto prešla premenou aj logo Mrva Stanko, ktoré už nie je uh, vlastne tlačené nejakou tlačovou farbou, ale je razené čiernou fóliou čo je taká najväčšia keby, e, zmena. E, v tomto prípade vlastne tiež sme použili teda technológiu debosingu a razby a materiál sme použili white cotton, ktorý je jeden z takých najexkluzívnejších, ktoré máme v portfóliu a okrem buničiny má aj sme z bavlny. Ty si na porovnanie prichystal, že staré logo a nové logo. Hej. Ukážeš nám to na kameru, Hej. prosím ťa? Vypravili sme vlastne, toto je pôvodná verzia. Pôvodná verzia uh, staršia, áno. Winemaker's Cut. A Keď možno by bolo náš... fajn to dať nejak na, no, na detail. A takto vyzerá po novom. Čiže vý, výrazne výrazne vyššie logo, áno, áno. Hej, výraznejšie logo, výrazná štruktúra materiálu a ten list je debosovaný, čiže vznikol tam, vznikla v ňom štruktúra. Čiže všetky tie žilky a, a listočky no, sú ja krásne vykreslené. To je, keby človek normálne list držal v ruke. <laughs> Celú štruktúru. Hey. Ešte mám na teba otázočku. Viem, že teda vidím, že aj poznáme firmu Purgina, mm-hmm. že ste vyhľadávaní slovenskými vinármi, že spolupracujete s tými najlepšími. Viem, že aj zahraničné vinári vás mm-hmm. vyhľadávajú. Aký je to pocit? Povedz mi. Robiť s tými najlepšími. <laughs> výborný, výborný. Hlavne, keď sú pekné výsledky. Hlavne, keď sú pekné výsledky, keď vzniká nejaká synergia. Hej, že nie je to len o tom, že toto mi dodajte, ale pobavme sa, hľadajme to najlepšie riešenie a potom sa dá robiť nejaký úspešný produkt. To sa veľmi teším, že sa najlepší spájú s najlepšími a my sa znovu vrátime na to najlepšie, na slepú degustáciu do vinárstva Mrvastánkov. Ďakujeme za túto vsúku, 
a ideme naspäť do trávy. Slepá degustácia. Slepá degustácia vo vinárstve Mrvá Stánko. Pán učiteľ, dvaja žiaci. Ako to je Peter poznal, ja sa tiež cítim teda ako, ako, ako žiak. A viem, že ty si prísny hodnotiteľ, zažil som ťa aj na súťažiach osobne, kde si tie body dával trošku nižšie ako ja. Optimista, ktorý má rád to slovenské vino, rád mu pomôže, ale uvidíme, ako sa to prejaví. Páni, pravidla sú jednoduché, máme tu tri nejaké vzorky, ktoré sú, ako vidíte, <kým> zatienené, čiže slepá degustácia, ulujem vzorku, čokoľvek máte chuť si povedať o tom víne, povedzte, keď chceš vládlo povedať súťažné body, povedz súťažné body, keď chceš analytiku, povedz analytiku, keď chceš povedať nejakú zábavnú príhodu, tak som začne, nech sa páči. Necháme taký priestor. Alebo keď vláda nemá slova, Peter, kľudne aj môžeš to prevziať za firmu vašu? Tak my sme taká komická dvojica. <laughs> Alebo vládu spomínal, že si sa veľmi veľa toho naučila, že vieš aj viesť degustácie, aj vieš o tom vidieť už rozprávať, aj tak. čokoľvek. Ja som, veľmi, ja, ja som veľmi rád, že Peter je tu takto a teraz chutná vína, lebo naozaj tie začiatky boli také, že uh, tým, že s vínom a uh, o víne som rozprával väčšinou ja, tak Uh, ľudia mali niekedy pocit, že firma Mrva Stanko je jeden človek, že sa volá Mrva Stano a možno mali pocit, že som taký trošku narcís a hovorím si Stanko a to možno len preto, že Petra, uh, Peter bol naozaj taká kolumbová žena, že sa o ňom hovorilo a nikto ho nevidel, lebo naozaj pred, pred tými médiami alebo na tých degustáciách som vystupoval ja a Peter naozaj je ten človek, ktorý, ktorý, ktorý ja mám síce na starosti všetko v tom, čo týka vína a Peter robí naozaj to zázemie a robí tú prácu, tú veľmi, veľmi potrebnú pre firmu od marketingu, financie, stavebníctvo, že sme vybudovali niečo. A možno nebol ten typ, ktorý, ktorý chcel ísť príliš pred kameru a ľudia ho nepoznali a ja som veľmi rád teda, že, že, že nie teraz, ale už dávno, teraz samozrejme už ľudia vedia, že Mrva Stánko sú dve osoby. Jeden má 2 metre, druhý meter, čiže... Prejmere sme normálni. Prejmere sme normálni, preto nám to funguje. A že naozaj dneska tu chutnáme a myslím si, že za tie roky, čo spolu sme, tak už je to aj človek, ktorý sa vie vyjadrovať o víne a, a naozaj verím tomu, že aj dnes niektoré veci zhodnotí a že to, ne, že to nebude na mňa. Čiže či to platí? Je to slepá degustácia... A, Môžeme nechať Petrovi možno nejaký ten vnem, nemusí ani hádať odrodu a môžeme sa k tomu vyjadriť. Čokoľvek máš chuť povedať k tomu vinu, povedz, v pohode. Vlado ma naučil vždycky, že, alebo teraz som si zvykol, že každému vínu má treba rešpek a úctu. Ten vinár dal do toho všetko, čo vedel. Čiže určite toto je víno, ktoré je, podľa mňa je jedno z tých mladších vín, možno, že 19 20 To víno je absolútne čisté, zdravé. Čiže vlastne nie je tam žiadny nejaký... To je, to je, hovorím pre mňa, vždycky ten základ, že víno musí byť bez váda, chorvoba, bez nejakých vedľaších demov. Čiže toto, toto víno je absolútne zdravé a čisté. Chud je zagulatená, je plná. To víno je šťavnaté. Myslím, že vín... Odrodu si netrúfam, priznám sa, že hádať, ale naozaj to víno je veľmi príjemné napitie pre mňa. Ja začnem trošku odzadu. Ono, ono niekedy ani pri degustácii nie je podstatné, aby degustátor hádal nejakú odrodu. Pre mňa je podstatné ten balans, tá harmónia a ten cit toho vinára. A tu naozaj musím pochváliť prácu toho vinára. Je tu technologicky absolútne zvládnuté, cit vinára, veľmi dobrý balán cukor, lebo tu je cukor, treba si to priznať, ale cukor, pomer ale kyseliny, alkohol. Myslím, že kategórie suché ešte stále, to je trošku taký... No, myslím, že na hrane, ja si tak. myslím, že toto už môže aj polosuché byť, samozrejme máme ten zákon až do 9 gramov. Mm. Veľmi dobrá práca, veľmi dobrý balán, víno čisté, krásne, ovocné, veľmi dobrý vybalancované kyseliny, zvyškový cukor, aromatický prejav. 
Cítim tam aj tropické ovoce, cítim tam aj niečo, aj, aj, aj niečo od spálavy trochu, alebo tramínové veci, alebo muškátový v nem, taký, taký... Uh, Nezá sa mi, ako keby to bola úplne čistá odroda, možno, ale veľmi dobre, veľmi dobre vybalancované, ten, 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 ten v nem ovocný, čistý, dlhý záver. Uh, veľmi pekné, veľmi pekné víno. Myslím, že víno, ktoré, ktoré dokáže osloviť možno aj tú populáciu, aj, aj mužskú, ktorí majú radi takýto štýl vína, samozrejme aj ženskú. A ja strašne obdivujem a preferujem tú brilantnosť, tú čistotu, to, čo to hrozno dáva, tá surovina a to, čo ten vinár dokáže do toho pohára dostať z toho, z toho hrozienka, že tam je absolútne čistý prejav. Veľmi, pek, veľmi pekná vzorka. Ja som naozaj. veľmi spokojný tiež a ja mám aj tým na odrodu, pánia, keď vy ste do toho nešli. Mm. aj to devín. Je to vidieť, že presne tam má to takú, takú ale, taký, dva, ale taký, taký, taký veľmi decentný. Ale, ale neviem, môže to byť. Ja tam hovorím, ale ja vidíš, to pála osma na lomi. Ja teraz, oni majú podobný prejav. Pála je predsa traminový prejav, mm-hmm. takisto je nevin. Je tam nevin niekedy, môže to byť, ale je tam cítiť taký, že nie je to tramín pre mňa, ktorý, Čistý, býva, nie, ktorý je koronistý, ale tento tropické ovocie, môže to byť pálava, môže to byť aj nevin, skôr si myslím, že môže to byť aj, aj do pálavy. A, a je tam ten tramínový jemnúčký koreň, ktorý skôr robí to tropické ovocie. E, v závere jemne by som povedal taký čajový list, ktorý robí len to korenie, ale, ale je to skôr ovocné, je to šťavnaté, je to také... také to ten, šťavnaté, ten, ale určite sa zhodná, že veľ, veľmi pekné víno. Veľmi pekné, také. toto som veľmi spokojný. Je to také, že na zlatú medailu by bolaš? Toto, ja... ty vieš, že som naozaj veľmi vždy prísny a, a všade aj kdekoľvek som, tak vedia, že som veľmi prísny. Ale toto je napríklad víno, ktoré ja by som tomu vínu dal určite zlatú medailu. Naozaj sa veľmi páči. Tak to som veľmi rád, že tento... súhlasím s tebou tentokrát. Mm-hmm. Poďme vzorke číslo 2. Rosé. Tak toto je vaša parketa, páni. Vaše vinárstvo. Aj sme si prechutnali, už teda je známe tým kabernetom. A tak robíte aj iné rosé, ale teda ten kabernet máte taký, že etalón by sa dalo povedať. Mm-hmm. Takže čo je, máme toto? To je výrazne tmavšiu farbu ako vaše. Farba aj vôňa mm. naznačujú, ako keby to nebol ročník 2020, ale ročník starší, 19. Ten oranžový prejav aj vo vôni, trošku by som povedal víno, ktoré, ktoré pre mňa absentuje mi ten prejav tej ocnosti, tej sviežosti, toho, toho prvého úderu mm. rúžového vína, ktoré, ktoré poznáme. Je tam jemné perlenie, čo v poriadku môže to byť prejav určitej sviežosti toho vína, ale... A... To môže takú kompotovú vôňu. Jahodového kompotu, nie je primárne jahody, zrelé, ale kompot jahodový. Kompotový vnem, ktorý ty teraz si popísal, no. hovorí len o tom, že, že, že ak je niečo svieže, hovoríme o sviežosti. Ano. A hovoríme o kompotovosti, hovoríme o tom, že víno trošku už... Je, je, staršie. bude staršie a ten proces nazrievania a zrenia, vieme, že rúžové víno, jeho krása je v tej mladickosti, v tej ovocnosti, v tom prejave tej, 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 toho, toho koších ovocia, ktorý nám ponúka v tých slovenských odrodách. Toto mi ide skôr do nejakej frankovky, možno rúžové, nie je to také expresívne a do ročníka možno 2019. Aj tá opulencia toho vína, čiže spôr je to telnatejšie víno, väčšia šírka, v aromatike je to trošku už usadnutejšie, no. už je to také naozaj prezretejšie a je to také starší vnem, ktorý možno nepôsobí tak expresívne a neovplyvňuje tu ten aromatický vnem, je trošku, by som povedal, ťažší a nie je to tak... Chyba mi trošku ten, 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 sviežosť. Ten, tá sviežosť, ten, toto ovoc, je to čer, tá čerstosť no. toho ovocia. Peter, ty? Čo na to hovoríš? Myslím, že v tomto, v tomto sa asi zhodneme s vládom, nakoľko teda ja som skoro odchovaný na tých vínach, ktoré vlastne vyrábam vládom. Ale na druhej strane musím aj povedať to, že stretávame sa s tým, že prídu sem zákazníci a povedia, že pili vína z, napríklad z Španielska, z Francúzska, z Provence, ktoré sú už možno aj dvoj, trojročné. Rúžové. Rúžové, Takže... Mm, hovoríme, že možno, že pre tú našu chuť, to je víno, ktoré my by sme možno takto... Mm, toto nechceli. Máme, máme už toto víno predané, alebo tam mali by sme ho už predané, alebo teda nie je to víno, ktoré by sme teraz chceli dávať na, na trh, ale určite aj si myslím, že sa nájdú klienti, ktorí, ktorí práve vyhľadávajú takúto plnú chuť, možno, že vyzretejšiu to nazvime, ale zároveň v tomto je to 
práve že krásne, že každý ten klient si vie nájsť to svoje víno. Nemôžeme robiť všetci jedno. Čiže, čiže toto je zasa pre určitú skupinu ľudí si myslím, že víno, ktoré je absolútne je, zdra, je zdravé, je absolútne v poriadku. Čiže akurát len to možno, že nie sme my naučení na tento štýl, tento že by sme ho my. Mm-hmm. Súhlasím. Dobre? Ja mám tomu čo viac zvedať, páni. Červenko v karafe. Vyvíjame vzorku posledného vína. Pardon, trošku stiek. Chodne. No, nech sa páči. Malo je trošku vydychané. No, chvíľa pravdy, chvíľa ticha. Je to... Vieš si svoj prvý, áno, vidíš do toho? No, myslím, že áno. V pohode, môžeš. Pôjdem od konca, trošku možno. Krásna mekosť červeného vína. Hĺbka a sítosť. Nielen vo farobnom prevedení, aj v chuťovom prevedení. Uh, chuť uh, kvostkové ovocie. Čerešná slíva, myšňa, ale zároveň taký jogurtový závan, taký, taký, ten, taký, taký, taký mliečný, taký, také plné smotanové, krásne víno. Farbne, aj chuťovo mne to evokuje skôr odrodu e, devi, e, Dunaj. Aj s, to, s tým hĺbkom, to, že ten tanín nie je taký výrazný, že tam je tá, že tam je tá horká čokoláda a zároveň tam aj tá slíva s výšňou a čerešňou. E, farbne naozaj veľmi sítá farba. Taký dobrý ročník 19, možno 18, možno ešte aj 18, niečo takéto. Ale veľmi pekne urobené a skôr by som išiel možno do tejto odrody. Mekké, červené, hlboké víno. Ja napríklad mám trošku zvieravý pocit tejto chuti, že neprídu tie taniny úplne, úplne také hľadučké. Trošku taký... Otázka je vždy, každý máme nadstavené, že čo je, čo je ano, ten tanín a kde... Že... Ano, že... Lebo ak by víno nemalo ten prejav, že ten tanín tam nie je, strácame trošku význam toho červeného vína. Jasne, ten jasne. Taninos... Vieš, čo je podstatné, že čo, som, čo som sa tak naučil, keď som vo svete, že... Všade vo svete červené víno, alebo aj biele víno, spájajú s, nejako, s nejakým jedlom. A, a boli sme spolu, spolu sme boli v Taliansku, kde, sme, kde nám dali červené víno a ešte, ešte nebol pripravený steak. A sme ho ochutnali a poviem, ú, aké tvrdé, drsné, hrubé. Keď sme ho pili bez, bez, kombin, bez, toho, bez kombinácie s tým jedlom. A on hovorí, počkajte chvíľočku, príde jedlo, prišiel ten steak, dali sme si, ochutnali a zrazu sme urobili ten sobáž jedla vína a, a to víno doplňalo to jedlo a to jedlo dalo vyniknúť tomu vínu a zrazu sme videli, že, že naozaj to párovanie vína má naozaj obrovský význam. Ja ten tanín tu cítim a vôbec mi nevadí, ale je to individuálne, že, že by bol... Ale ja som tiež nepovedal, že mi vadí, že, 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 že cítim, že je taký ešte, že ne, nepríde mi úplne hladký ten tanín do chutí. Vieš, ale akože vo, vôbec tým ako ne, nejak neznižujem kvalitu toho vína, to víno je veľmi pekné a všetko, čo si povedal, sú, súhlasí. A vy si povedal, že to je Dunaj alebo nie? Nie som si úplne istý. Intenzita farby tomu asi predpovedá. Ale vieš, toto je víno, ktoré je ťažko teraz hodnotiť. Všetko už bolo vlastne aj tak vyslovené. Ja by som skôr možno jednu vec povedal, a čo asi teda tu by patrilo, že veľakrát počúvame, že červené na Slovensko nepatrí. Prečo? Toto je práve sign... to, 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 toto je tiež víno, ktoré signalizuje to, že červené víno sem naozaj patrí a pokiaľ mu venuješ tú pozornosť a hlavne odrody pestuješ v tých oblastiach, kde teda patria, tak určite vieme Slováci vyrobiť kvalitné červené víno. A toto je, toto je jeden z tých príkladov. Ale naozaj ne... harmonické, mekučké. Absolutne sú vlastne takisto, akože to, to víno je krásne. Ale Myslím... skôr, skôr prepáč, že to, 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 tá moja poznámka bola v tom, že že mám dojem, že ešte fľašová zrazu pomôže, okay, po, po, že ešte sa to jemnejšie nabulatí, alebo je to ešte krajšie. Ja si myslím 18-19, skôr možno by som povedal ešte do 18 tá mekosť je tam naozaj, že toho slnka je tam hodne, no. to je cítiť, 18 bola zaliata slnkom. 
19 sú skôr jadernejšie vína s väčším ešte potenciálom. A ty čo by si povedal ako odrodu? Ukať sa už mal ten Dunaj. Nie, 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 Neviem, fakt neviem. Podľa tej cítosti ja naozaj asi to k tomu no. Dunaju, alebo nič, možno, nič, nič, to je ako tak konkrétne nepripomína. Frankovka taká, tak máme hmm. mít z tej 18. Tento prejav takéto sítosti, aj tento, tento, ten meniskus farebný, hmm. ide to do tejto odrody, samozrejme, ale... Teraz si do... Ja som, ja som, za, ja som začal biele hodnotiť, že som si povedal, že podľa mňa devín. Ja, podľa mňa ešte. Viac devín je podľa mňa. OK, ale, okay, okay však neviem, ale, môže byť, ale je to ten, ten, ten oný. Tuto je ja, Cabernet, ja, tam, tá jahodka je tam taká významná, že myslím si, že Frankovka nemá tak, takú jahodku. Asi je tam, aj kyselinka na konci no. je, ale tie si myslím, že naozaj je to už staršie víno, teda je to 19. Odhalíme si to, páni? Môžeme odhaliť, budem veľmi rád, no. akože zvedaviť si potrebné veci. Koho sme pochválili? Páni, Šato Rúban, svoj sen 19. Uh-huh. A že devín. <laughs> tak, to sa Láci ďalšie poteší, uh-huh. že robí pekné vínko. Teraz pekné, oni majú pekné. také obrovské etikety, že neviem, čo vám vlastne ukázať, aby to bolo takto, aby to bolo jasné. Svoj sen aj neviem, čo tam je kryženie s tom. Oh, on mi to teraz vysvetloval, ale nech, uh-huh. nechcem, okay. nechcem, nechcem zavádzať poslucháča. Zavoláme Lácovi. <laughs> Zavoláme. Uh-huh. Ale v každom prípade výborné víno. Uh-huh. Cabernet Sauvignon, suché rose 2020, vinárstvo Bognár. Aha, takže dvacinka je to dvacina. A to zaujímavé je, že toto víno sme pili v podcaste a úplne inak mi chutilo. Tak ty to vieš aspoň porovnať. No. Viem to porovnať a, neviem, a zároveň neviem porovnať, lebo Aha. fakt mi inak chutilo a napriek tomu, že som ho pil, som ho nespoznal. No a červené víno teda máme v karafe, ale fľaška kontrolná je tu. Takže páni, víno z dvora Neronet. Neronet. 2019 Neronet a vyrobil ho Stanislav Kinči. Vidíš to? Stanislav Kinči, to je, Kinči, nie, to je rybník? Rybník, áno. Rybník Stanislav Kinči. Výborné. To je prekvapenie. Vidíš to, že Výborné. Ne, takýto Neronet. Ja som si netrúfal, vedľa teba tu sedím, že že tam trošku taký kabernetový to cíti, cítim. Je a... tam, ale som myslel, že to je také, že súčasťou toho vína, alebo... T- tá farberka je jednoznačne a to robia ano, ano, Dunaj, ano. Dorfelder alebo možno ano. Neronet, ale Neronet v takejto Taký podobe, to... takto meky urobený, klobúk to však. On, on, to je klobúk dolu. Klobúk dolu. Ako... Hračník to bol? 19. 19. Výborné. Vynikajúce víno, naozaj. Páni, veľmi pekne ďakujem za super degustáciu. Ja mám ešte na záver také kratočké otázky, by som, bol by som rád, keby ste, ja vám tak na striedačku to dám, také že jedno veto mi odpovedali, aby sme to tak celé uzavreli túto návštevu vás, Morvá Stánko, vo vašej firme, kde sme si toho naozaj veľa pozreli a veľa zaujímavého prechutnali. Vlado, začnem u teba. Ako by si v skratke pomenoval človeka, ktorý je vinár, šéf firmy, šéf vinárskeho zväzu, ktorý chodí rokovať na ministerstva, ktorý je otec, ktorý je rodič a toto všetko stíha v jednom. V každom, si vieška mierim. Jasné, v každom, v každom prípade, vieš, akákoľvek povolanie, alebo toto všetko, čo si povedal, e, pokiaľ to má byť teda... Musí to byť človek, ktorý jeho, jeho práca musí baviť. To je ako, a, a, Bavíme sa o tebe, a, samozrejme. Jasné, a, a poviem otvorene, že pre mňa asi, asi nič krajšie nemôže byť, ako keď e, t- svoju prácu miluješ. Že naozaj, sú to možno aj to sprofanované, ale poviem, že to je aj koníček, ale zároveň sa tým dokáže živiť že to je aj práca. A ak môžem niečo, niečo pomôcť tomu slovenskému zväzu a vinohradníkom, vinárov, ja budem strašne rád. Mňa len trošku trápi, že, že trošku sme tak rozdelení. Ja to chápem. Jednu vec by som chcel povedať, že možno si aj naozaj neuvedomujeme, jak strašne sa potrebujeme, že malý, stredný a veľký, že tak to je v to, iných tvorí krajinách. Tvorí to mozaiku vlastne. Tvorí to mozaiku, až sa potrebujeme a začneme trošku viac komunikovať medzi sebou a, a, a tá konkurencia je svet. Oči nám, nie my. My tu máme celkové spotreby vína na Slovensku je 70% dovoz. 30% je Slovensko. Ob, obrovský potenciál máme na Slovensku. My na, naozaj máme veľmi dobre pôvodné a klimatické podmienky aj výhľadovo i vďaka globálnemu otepleniu, že Slovensko, slovenské vína môžu byť zaujímavé. 
nájdeme tú spoločnú reč, ne, nedelme sa na malých, stredných, veľkých, remeselných, onakých. Jednoducho, ja, ja, ja si myslím, že existujú len dobré vína, alebo veľmi dobré vína, poctivé vína a, a možno iné vína a, a jedno, či to si malý, veľký, stredný. A toto je bola taká moja, moja, pra, moja taká predstava aj celkovo, aby sme začali trošku viac spolu komunikovať a, a ja si myslím, že ak sa nám to podarí, tak nás čaká naozaj skvelá budúcnosť, lebo Slovensko a víno už myslím, že patrí a sme dokázali, že slovenské vína majú nejaké to renomé a asi to chvíľku potrvá, kým sa trošku presadíme. Ale bol by som veľmi rád, aby sa to percento tej spotreby vína slovenského zvyšovalo na úkor toho dovozu a toto môže zachrániť aj slovenské vinohradníctvo. Toto bola veľmi obsiahla veta a odpoveď. <laughs> Ale v každom Ani prípade aj kvôli tomu robíme robí, veľmi rozvinutá veta. V každom prípade kvôli tomu robíme podcast, aby sme ľuďom ukázali krásu toho vína, sprostredkovali to a namotali ich na to a dali vedieť, že toto si chodte na to stojí za to. Peter, koľko rokov ešte takéhoto partnerstva myslíš si, že vydržíš? Keď už máte za sebou tých bez pár mesiacov 25 rokov, to už je taká strieborná svadba, ako sa to hovorí? Strieborná svadba je už pred nami. No ešte neviem, ako myslím si, že zatiaľ nie je nič také, čo by ma viedlo k tomu, že bolo by treba e, ísť na súda, rozvádzať sa. Nemáme také... My sme za paradoxne, za 25 rokov, ktoré s vládom spolu fungujeme, nemali problém, a mali sme ich to, však v každej tá firme sú, nemali sme problém, ktorý by sme naozaj behom pár hodín, dní, alebo tak, nevedeli si vyriešiť, vysvetliť a nastaviť si nejaké veci, ktoré fungujeme ďalej. My sme sa naozaj nepohádali ešte. Tak je to tým, že ja som sa obával. <laughs> Pochopiteľne. No to Než mám bobky. <laughs> Čiže to je, jak, ja to tak ja vždycky hovorím, že to je jak život s umelcom, lebo však v podstate vinár je svojím spôsobom. Umelec on má svoj svet a on, Vlado, možno nechápe, nechápe chápe, ale uprednostňuje svoje vinárske, nejaké... Uh, Ten vinárske kúmšt pred... Kúmšt pred mo, možno že nejakými ekonomickými alebo možno nejakými... Ale na druhej strane vždy sme to vedeli vysvetliť a vedeli sme to posunúť tak, aby sme dokázali fungovať ďalej. A ja verím tomu, že ešte tých 25 stačí, či ešte viacej. To mám veľmi držím palce. Veľmi pekne ďakujem za vašu ďakujem. asistenciu, za to, že som si to tu mohol užiť. Veríme, že si to užili aj diváci a poslucháči. Ak sa vám to páčilo, dajte nám odber na YouTube kanál, dozviete sa vždy vopred, kedy pôjde ďalší nový diel a tešíme sa na vás pri pokračovaní nášho podcastu na budúce. Ahoj. Ďakujem. Ďakujem. Majte sa.